futuro de Mick Schumacher, teste de Alonso e o impressionante Max Verstappen com as suas voltas nos pneus médios. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos pós grande prêmio, começando com Mick Schumacher. O piloto alemão pelo visto não continuará na Haas conforme os rumores que têm saído nos últimos dias, mas após o grande prêmio do México a Haas teria sim decidido demitir o piloto por conta de não ter conseguido aquilo que Gene Haas indicou que era uma sequência de chegadas nos pontos para garantir o lugar de 2023. O próprio Ralf Schumacher, tio de Mick, falou que Mick tem velocidade porém tais erros não deveriam acontecer e ocorreu até mesmo com Hamilton mas isso não deveria ser uma desculpa porque é um processo de aprendizagem mas ele tem que aprender rápido. Estava em um mundo diferente comparado ao seu companheiro mas isso apenas dificulta mais uma decisão da equipe o que está dependendo dele principalmente com o ritmo. Então o tio do Schumacher não vê com bons olhos as performances, não vê com bons olhos a inconstância, as batidas, o prejuízo que ele tem dado a Haas e tudo isso entra em um pacote que a Haas está considerando já que fez até mesmo críticas públicas com relação ao prejuízo da equipe por conta de Schumacher. E o que tem sido falado basicamente é que Nico Huckenberg será o substituto mas não tem nada oficial ainda, o Giovinazzi estaria na briga só que já correndo por fora e o Huckenberg seria o principal nome até porque o mercado não está tão fácil, o Ricardo por si só não teria interesse, ele estaria negociando com Mercedes e Red Bull um papel de reserva e tudo isso nós vamos ter que esperar para ver o que, que vai dar no mercado de pilotos. Mas o que, que você acha? Seria uma boa trocar o Schumacher pelo Huckenberg? Você gostaria de outro piloto? Concorda com o tio dele, o Ralph, e também com o Dini Haas que ele precisa ser mais constante, que ele precisa bater menos e ficar mais nos pontos? Diz aí. Fernando Alonso fará o seu teste pela Aston Martin já em Abu Dhabi. Nós sabemos que tem os testes de jovens pilotos e também dos pneus para 2023 e Alonso estará nesse teste de pneus para o próximo ano. Ele vai andar na Aston Martin, parece que ele conseguiu a liberação de forma, digamos, direta com a Alpine, enquanto a Alpine, por exemplo, ainda não liberou o Piastri para poder participar dos testes com a McLaren, é algo que está sendo discutido internamente e sendo resolvido com advogados da McLaren e Alpine. Nick De Vries vai fazer já o teste pela AlphaTauri enquanto Gasly aparece na Alpine. O Alonso então sendo esse jovem piloto como o pessoal brinca geralmente com o Alonso por conta daquela tentativa de participar dos testes jovens há uns dois anos já vai estar tá em 2022 andando com Aston Martin assim como outros pilotos que estão mudando de equipe. É mais uma curiosidade mesmo do que propriamente algo que mude completamente o cenário porque não tem nada demais, ele vai fazer um teste antes mesmo de estar na pré-temporada, só isso. Na sua tela está aparecendo uma tabela, na verdade duas tabelas estão aparecendo, com tempos de volta e por que, que isso é o assunto principal do vídeo? Está circulando na internet, e eu inclusive compartilhei essa tabela no Twitter, os tempos de volta de Verstappen com os pneus médios, desde a volta 27 até a volta 71. E nós temos algo absolutamente impressionante. Eu acredito que você que gosta de corrida, de ver um pouco mais de dados, acompanhar um pouco mais as coisas além das notícias, como eu também gosto e por vezes trago alguma coisa assim para vocês aqui no canal, você vai gostar de ver isso aqui. Então vamos começar pelo seguinte, nós temos da volta 27 até a 36 na primeira tabela e na segunda apenas uma continuação da 37 até a 71. Tudo aqui o que você está vendo está com 1,22 com exceção das voltas 65 e 66 que foi o período do Virtual Safety Car. Então isso aqui nos mostra o que? O Verstappen com o um pneu que foi da volta 27 até a 71 andou a todo instante na casa de 1.22, um 
por vezes um 22.3, um 22.6, um 22.3. Teve uma sequência de quatro voltas seguidas com 22.4, da 40 até a 43. Você vai vendo que ele foi mantendo no 22. É literalmente um reloginho. As últimas duas voltas de Verstappen foram um 22.6 e um 22.9. Estamos falando de um relógio, estamos falando de uma constância que tem dois fatores primordiais. O primeiro, o carro permite um desgaste de pneu menor. O carro é muito bem feito, melhorou muito com a nova diretiva, nós sabemos que a Red Bull conseguiu muito das suas vitórias em cima de um desgaste de pneu muito bom, algo que é fora do comum, fora do normal apresentado pelas demais equipes. E tudo isso significa que sim, nós temos um fator carro aqui. Mas existe um segundo fator que não pode ser ignorado de forma alguma, que é o fator piloto. O fator piloto é importantíssimo, você pode ter o melhor carro e o piloto não conseguir extrair tudo que esse carro tem a oferecer. Você pode ter o melhor piloto e não ter carro também, é uma coisa que acontece até com bastante frequência. Mas nesse caso, o Verstappen andou como um reloginho e eu particularmente, vendo a quantidade de voltas, vendo tudo o que estava acontecendo na corrida, o Verstappen estava sozinho na pista, mas ele precisa manter uma constância é absolutamente impressionante eu atribuo mais ao Verstappen do que propriamente ao carro. O carro permitiu a ele manter esse ritmo? Sim, foi tão impressionante que durou mais do que os pneus duros da Mercedes. A Mercedes começou a ter problemas com seus pneus, problemas não grandes, mas começou a perder um pouco de performance mais para o final da corrida, enquanto os médios da Red Bull simplesmente estavam vivos. E quando eu digo Red Bull, eu estou falando em específico Max Verstappen, porque o Sérgio Pérez é um bom piloto de gerenciamento de pneus, tem um bom carro da Red Bull, obviamente o mesmo carro do Verstappen, só que ainda assim não consegue ser tão constante. É absurdo o que Verstappen fez nessa corrida, o que é apenas um retrato daquilo que já vem acontecendo há muito tempo na temporada. Verstappen se mostrou em 2022 na melhor forma de sua carreira e o Grande Prêmio do México é apenas um grande retrato disso. Uma largada perfeita, uma corrida perfeita, sem cometer erros, constante demais, um piloto muito seguro, com um carro muito forte, uma equipe eficiente, então tudo isso soma e você gera esses períodos de vitórias e domínios como foi, já falei várias vezes, Hamilton, Vettel, Schumacher e outros que vieram antes, mas principalmente esses outros três, porque eles pegaram domínios que são um pouco maiores e constantes na Fórmula 1. Então estamos falando daquilo que acontece de tempos em tempos, quando um grande piloto encontra um grande carro e consegue extrair o máximo dele. Verstappen está de parabéns, é o melhor piloto do momento, não tem como olhar por outra ótica. Ah, mas o Hamilton, sim, Hamilton pilotaço, não tem mais nada a provar na carreira. Para mim, se a gente for falar de habilidade pura, os três melhores são Hamilton, Alonso e Verstappen. Só que hoje o conjunto piloto com constância, com carro, com equipe é do Verstappen da Red Bull. Não existe outro argumento. O Hamilton tá indo muito bem, mas por vezes tem cometido um erro aqui, outro ali. Tem feito exibições muito boas, outras às vezes um pouco abaixo. Sabemos que o carro da Mercedes não é também lá essas coisas, veio melhorando ao longo da temporada, mas o conjunto fala por si só. E essa tabela é absurdamente impressionante ver o desgaste de pneu que permitiu ao Verstappen ser constante. O cara chegar ao final de 71 voltas com o pneu fazendo 1.22 toda a volta é algo de se aplaudir e é impressionante. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e ver as nossas redes sociais. Um grande abraço, valeu e falou!